土豆泥，不是我就没想过，他用来拌菜居然可以这么好吃。我就是在成都待惯了，来这儿吓一跳。这里的串串怎么这样？好丰富哦！来重庆喽！这次是出差来到重庆，第一个印象就是这里的司机和那个《疯狂麦克斯》里面的司机一样，太有个性了，油门连接大脑，根本踩不停。而且重庆的每一个人都感觉很忙，除了外卖小哥。嗯，这里的人不吃外卖吗？又到了吃串串的日子。第一个要来尝试的就是重庆串串。我们坐高铁到了重庆，但这个店在重庆的机场旁边。我真的是太馋这家店了。都说重庆串串第一，乐山第二，成都第三，也不知道是不是真的。来试试看吧。锅盖子酱我们现在增完两名，开锅之前来碗凉面，是对这家店的信任。黏糊糊的土豆泥，包裹着根根分明的凉面，就是双倍碳水带来的快乐。你一定要把它下面那种带了很多土豆泥的，像这种。这个土豆泥的质感很像豆沙，香辣的酱汁，疯狂的蘸油。因为刚才凉面的土豆泥太好吃，所以我单点了一碗。待会儿这里面所有菜都可以用来蘸它。锅底闻起来是很香的牛油味，锅一煮开就能闻到那个味道。这个长头我已经忍它很久了，这个长头几乎保留了所有的味道，嚼起来很像东坡肉那个皮，入口即化，但是又肥而不腻。来个干爹吧，妈耶，心肺，爱吃内脏心人真的会很开心。心肺虽然是内脏，但它其实吃起来很爽口。一大口心肺，食感其实比较像干腰和炒的腰，而且它特。特别的吸汤汁，就是一口下去，汤底都挤到了嘴里。我发现它要是不过油碟，直接蘸土豆泥的话，还更好吃。这是每家串串店都有的菜，香菜嫩牛肉。他家这个牛肉除了嫩以外，其实还挺大一片的，吃起来很像在火锅店里单点的嫩牛片，确实嫩。而且它牛肉里面都是调味味的。我跟你说，它裹上土豆泥之后，就完全是另一个菜了，味道根本不带一个层次。这个鱿鱼我已经盯它很久了，鱿鱼其实是我煮火锅最喜欢的，但是很少人点它，就是最早下了一盘鱿鱼。它每一块尺寸还挺大的，它就是海鲜版的菌花，吃起来又韧又脆，而且它每个缝隙里都有牛油的香辣味，然后嚼起来还很。按照惯例啊，我们还要蘸土豆泥，裹上土豆泥那更好了。吃到一半，如果你觉得太辣了，一定要来一份这个紫米雪花冰。紫米是真的很解辣，就像平时喝的酸奶里面加的雪糯米，里面的绵绵冰是用奶砖直接打的，奶味也很浓郁。你瞬间不觉得辣了，然后就是这些肉粒，我已经分不清楚谁是谁了，反正有鸡肉跟猪肉，这种一口一把肉的感觉真的很爽，主要是串串真的比火锅更入味儿，肥肠茄子吃起来就不会那么烂糊，很弹很有嚼劲。再加一份蟹棒，蟹棒煮火锅是真的好吃，蟹棒会煮成一缕一缕的那种，加起来一整块，吸满了锅，太辣的就裹着土豆泥一起吃，这样就不觉得辣。鸭血的味道还是比较重的，毕竟是刚才才花好的，吃起来非常像茶碗蒸蛋，一呲溜进嘴，然后抿开，鸭血味就出来了。这个血旺牛肚比双皮奶还要烂。鸭肠我一直觉得它是肉版的干贡菜，虽然这么说有点奇怪，但它真的和贡菜一样脆，就是你嚼它的时候，这个肉耳朵里面都在响。鸭肠其实烫一下就可以了，但我这个煮的稍稍有点过了，它这个烫卷就可以吃了，不要再继续煮了。我只是想吃个小皮，没想到它会给我上这么大一盘。它这个看起来很像东北那边的锅边馍，这个好像是像那种卷着吃，可能这个就是重庆披萨吧，卷上土豆泥，更像那个烧烤土豆饼了。最后一个荔枝冰粉。收收尾，它的荔枝真的很甜。我不知道他们家的师傅是不是在什么甜品学校上过班啊？就他的每一个甜品做出来的感觉都很好吃。我发现现在国内的串串都做得好好，吃个串串体验了好多。而且推荐指数八点五分。和牛在除了日本以外的地方已经卖到了天价，但是如果你问我来了日本应该怎么选店啊，台湾那些啊，对对对，就选今天这种店，就是那种商务大叔带着女生过来吃的店，一般都不会错。今天我们去的这家店，它足足有四点一八分，而且服务员为什么那么帅啊？在日本这样分段的烤肉一般都是四万到五万，何以解忧？唯有和牛，一顿不够两顿来凑。今天我们终于约上这家店了，又是这种作为全菜二楼的隐秘店。三三二楼，九九几啊？可惜太累了，得四个到。上前菜之前还会有个展示环节，今天的第一个前菜仿佛应该在法。餐厅出现的，吃起来像一个浓郁版的甜豆花，有点像融化了的芝士慕斯，反正又是奶夫妇的口感，就只有一口。第二个就是今年那个很火的折叠饭团的生牛肉，用鱼子酱把海苔粘在一起，里面的生牛肉是用烤肉酱腌的，酱香上头。啊，这和牛手卷应该叫肉糜那种缠绵的口感也很上头，就是太少了，贼拉香。小哥说这个牛舌是用红酒炖了很久，本来我以为它是牛脸肉，结果它是牛舌哎。这个汤汁很像罗宋汤和咖喱混合的味道，嚼到里面的还有一点红酒味。然后第一个烤肉就是牛舌，这家店又是这个超厚切牛舌最出名。就是你们懂那个，你的口腔那边能够感受到牛舌每一寸肌理的感觉吗？那种外面脆弹脆弹，里面生软生软的口感，再加上浓浓的肉香，瞬间在你的唇齿间炸开。它最里面的那个部分，真的特别的像龟苓膏。他家的和牛也是在自家农场培育了很多很多年才杂交出来的。是，整个和牛身上最贵最贵的一个部位，也是最精华的。肉眼可见的脂肪比鸡肉纤维还多，这种比较肥的里脊真的很夸张，就是一边嚼一边喷油。他们家的烤法真的很神奇，它是一直不停的在焖烤，反复焖烤，很像韩国的做法，直到把牛油的香气。焖到那个四月瓜里面，就是蔬菜的里面都是带肉的味道。下一块肉的口感其实很像牛脸肉，但它更有纤维感，就是一层叠一层，比较像潮汕牛肉里的烧饼，从来没有吃到过的味道。然后这种比较高级的店，一般吃两到三种肉，会给你上一个味觉修正的东西，像这种生姜清汤面，它就只有
泡泡菜，这这这个真的只是一个造型的作用吧？就是酸甜苦辣，除了苦辣都占了。为什么要做出这种东西啊？它的存在的意义到底是什么？下一块，他说这个是牛屁股上面的肉，所以吃起来会是有种指定能行的感觉吗？但他在烤的时候，我就能看到那个肉汁顺着他的纹理不停的往外流，真的像是在喝那个牛尾汤。这个是横膈膜肉配洋葱，有点像高级版的吉野家牛冬饭。它这个洋葱的汁水也很多，然后横膈膜肉的汁水也很多，嚼起来就像是在你嘴巴里面炖汤，而且很像布丁上面的焦糖，甜上加甜的感觉。主打的概念就是那种非常多汁的那种感觉。最后的一块肉也是最顶级的体验，它这个会给我一种牛奶配坚果的感觉，那种黏糊糊的口感，像加了超多麻酱的东北砂锅土豆粉，黑松露的汽油味也会在每一次咀嚼的时候深入你的喉咙和鼻腔。每次吃到这种黑松露配蛋黄，我都很开心。总有人跟我说和牛店吃不饱，我们来看看主食，一碗冷面，一碗饭，反正就是和牛不够主食来凑对吧？我想夸的其实是他们家的咖喱饭，他用的是和牛的牛脸肉炖的咖喱，里面那个肉特别的烂，太适合做咖喱了，就整碗饭吃下去都很轻松。然后甜品也是两道，一个牛奶布丁和一个芒果，还挺舍得的，感觉每一次吃和牛店都能。解锁一些新的吃法，阿基推荐指数八点五分，咋样？是真服了，关西最高评分的烤肉店在京都啊，尊都加都。在和大家打了五次电话之后，总算给到了我一个位置。筹备京都之旅的时候，就发现艾饼在这里真的有很多漂亮的民宿，所以我们立马找了个金庭家。金庭家说白了就是以前京都的有钱人住的别墅，于是立马和朋友坐新干线飙了过去。我一直觉得京都是一个非常神秘的城市，它没有东京的那种富丽繁华，但是很多世界级的米其林都会选在京都开店，还有很多远离城市像动画里的民宿。我也不知道为啥，这个就是我们这次订的民宿，它从外面看就非常的京都，里面有三间卧室。可以住六个人，这个浴室不要太大，还有两个厕所，一个单独的洗衣间。没想到这么实惠的价格可以订到这么宽敞的房子，我觉得它实景比官网的图片还要好看。画进来的那一刻，还有一点宫崎骏的感觉，让人很舒服的卡其色。你在往那个庭院面前一坐，感觉自己在演动画。这谷歌地图上现在已经四点四分，从民宿过去坐车只要八分钟。他家用的和牛是新培育出来的基因，日本还专门立法保护这种牛，所以他也能算得上是现在日本烤肉里的一线级别。吃完饭回到民宿里面躺着，感受京都夏天晚上的风，抓住夏天的尾巴，秋天也要好好吃饭哈。我一直很好奇，成都的米其林到底是怎么开下去的？虽然它作为一个全球范围内的餐厅指南，被很多人认为是一项很重要的荣誉啊。除了成都人啊，我们虽然有自己的全麒麟，但是米其林也没有那么糟糕。又但是米其林川菜是个什么鬼？这个头衔听上去非常的不妙。但我们也管不了那么多了，我们直接来吃吧。激情开麦，不好吃就当看个乐呵喽。街上小姐妹一起，他包间都圆满了。真的吗？我们看一下它有好好吃吗？久违的回了一次成都，排面还是得有的。去米其林餐厅吃饭，可不得开个好点的车？嗯，我们走的好像不是正门。那个师傅还在刷我抖音，嗯，把特色菜全部点了一遍。第一个菜是鸡汤豆。上菜的顺序真的非常广东，先喝汤再吃菜。汤底虽然很清，但是鸡肉味还是很浓。它里面这个豆花是用鸡肉打成泥，然后再做成的豆花，细腻中带着一点扎实。我真的觉得日本应该好好学一下这个菜。日本人不吃豆花，非常奇怪。宫保鸡丁吃多了，宫保法是鹅肝。这个菜已经开始被骂了，但是还是尝一下好不好吃吧。这个菜其实很难说是改良还是改差。鹅肝的皮炸得很脆，里面其实还是很绵软，但还是有一种不是一家人非要硬凑的感觉。嗯，对不起，还是鸡丁好吃。这个菜我今天很期待，来成都就是一定要吃青花椒，成都。的青花椒，那可是我们的自豪，一点不夸张。扑面而来的冲鼻的青花椒味，它打通了我的嗅觉。里面煮的是薄切的牛舌煎肉，嚼起来脆脆的，特别像干锅上小卷干。你吃两片就会觉得舌头跟嘴皮都很发麻。我会以为米其林的菜是针对所有人的，但没想到师傅来真的。然后是一大盆川式佛跳墙，里边的料巨足，丸子、海参、鸡、鲍鱼、排骨、五花肉、猪蹄、鹌鹑蛋，真的很夸张。川式佛跳墙，它那个料制的调味其实很像蒜苗回锅，就是吃得出来放了很多八角，它吃起来是满嘴的焦。质感，那个汁粘在你的嘴唇上，张口闭口会有很粘稠的感觉。再来一口炖的稀烂的靶子肉。它的皮真的超级的烂，然后是粉蒸肉。我感觉我从小到大，不管什么场合什么席，只要上桌就会有这个菜，因为它是放在橘皮里，它那个肉都染上了一层果香。但是这个橘皮吧，它主要是在造型上起到一个作用。然后是川式青花椒和牛，和牛因为它油脂很多，对它真的很适合爆炒。这个菜调味真的很好，就是有锅气爆炒过后那种椒麻的感觉。这个是他家特别特色的特色菜，总的来说就是红烧肉。成都竟然有专门的红烧肉排名，这个调味是偏果甜的那种甜味。这个做法应该是先炸了一次，去掉多余的脂。然后再焖煮，直到它变得软烂。据他说的是东坡肉的改良版，肥而不腻。咬下去之后，嘴巴里会快速充满香甜油润的感觉，就它那个淡淡的果香和油香会很快传到你的身喉，就是很想让人刨饭。真的是樱桃肉，它那个脂肪里面会有樱桃的味道。来一碗老成都蛋炒饭吧，蛋炒饭配红烧肉，我早就想这样吃了。就算你吃腻了，到四川真的很推荐你来一份四川豌豆丁儿，贼拉香，很像年成都的豌豆面。
，然后放在最后这个压轴的菜，是我对他们家最大的期待。麻婆鲍鱼，一整只大鲍鱼。我总结一下，他们家最好吃两道菜，一个是红烧肉，一个就是鲍鱼。豆腐用的是老式的卤水豆腐，我还挺喜欢那个卤水味儿。刚杀的鲍鱼吃起来其实很脆，鲍鱼和肉末做这个豆腐的臊子，再加上那个味儿特别冲的豆瓣特别的下饭。他们家那个豆瓣真的很香，他那个豆瓣甚至有种泡椒的风味，川菜真的很好，太想吃碳水了。最后的甜品是杨枝甘露，和传统广式的还有点不一样，它有点像玉米糊糊，但是特别解腻。回到车里还是很凉快，这口三个人吃了这么多，这家店其实很适合想在安静的氛围里体验没有辣的川菜的人。阿基推荐指数八分。日本秋叶原的旁边有这么一家店，一家很异类的拉面店，好辣。但他从早到晚都在排队，就是鬼金棒。很多来日本的朋友可能吃过，他们家真的很辣，就是伊兰的那个二十倍辣，在他面前可能就是微辣。还有营销说他是全世界最辣拉面，我说啊，无语。所以我们今天就来挑战一下，预祝二零二三年了，还有人挑战这种东西，没话说可以不更新。早了，他家有很多分店，但我们来的是本店，真的很多老外。那其实我们也是老外，我从来没点过加辣版，今天就挑战这个。他们家真的是非常的挤，巨挤无比挤。店里有点千与千寻开场那个意思了，整整齐齐一起嗦面。我感觉我们要来了，他上面的那一瞬间，还有点漫画照进现实的感觉，红的发亮的汤底，上面还铺了一层海椒面儿。阿超，无论放在什么店，都是相当炸裂的存在。他家的豆芽和料都是现炒的，主要他就是在我面前炒。这是我旁边美女点的致死量的香菜。成都人只要看到这种红油色啊，他的座位会不停的分泌。有些人吃面是先喝汤，有些人是先吃面。我先吃玉米笋，以拍短视频的就知道跟别人不一样是吧？好辣，就算再辣，我们也要吃一口汤。我感觉我喝了一口辣椒，它的拉面很粗，再加上汤底很浓稠，所以它每一个面条都挂了很多汤。它那个粘稠的口感其实很像浪中的牛肉面，它是用豚骨和蔬菜一起炖的汤，所以这个汤就是又油又鲜，那它肉很腻。来口叉烧吧，他家这个叉烧真的很极品，超级的软烂。那个瘦肉保留纤维感的同时，肥肉的部分你甚至用不到牙齿，因为你嘴巴里的任何一个组织都可以把它挤碎。叉烧无敌好吃，因为很辣，所以它真的很入味。不行，我感觉我的鼻涕就和那个布加拉斯瀑布一样。还好我们加了个饭，我才吃了两口，我现在嘴巴已经变成这个样子了。不要问我色号。他家的肉肉饭也很好吃，是一大块甜卤的叉烧，还是吃这个吧，压碎了有点像卤肉饭。他们家叉烧的调味真的很好，在他们家吃面真的很像吃新疆米粉，很辣但真的很上头，而且他那个黏糊的汤汁又很像东北老式那种麻辣烫。成都人最后的倔强，<笑>我的救星来了。对不起，我又在吃饭了，在汤里泡了一会儿的叉烧，每一口下去都吃到辣汤的味道，辣汤和肥油会同时在你嘴巴里爆开，又让我想起了加了豆瓣的龙江猪脚饭。但我觉得加辣版的叉烧是真的很好吃，因为汤底真的很香，你用它来泡饭，人。鲜美味，汤底的豚骨和蔬菜的香味会被米饭衬托出来，这是面条办不到的事儿。总之，他们家真的很好吃，对得起这个名号。但是你不要作死，普通辣或者不加辣就可以了。阿基推荐指数八分。